Bonjour et bienvenue dans Planètre. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez estimer votre âge avec ça, en seulement deux étapes très simples. C'est marrant parce que pour info, ça brûle vachement les doigts quand même. Ce que je viens de vous montrer, c'est de l'uranium. L'uranium est un élément chimique de numéro atomique 92 faisant partie de la famille des actinides et... Ouais, on s'en fout en fait. Ce qu'il faut retenir sur l'uranium, c'est que c'est un métal radioactif. Et non radioactif, ça ne veut pas dire dangereux. Ok, si on fait n'importe quoi, ça peut être dangereux. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, vous ne risquez rien. Non pas que j'en ai quelque chose à faire. Alors, radioactif, qu'est-ce que ça veut dire eh bien simplement qu'au cours du temps et de façon naturelle, l'uranium va suivre une chaîne de désintégration pour former d'autres atomes et aboutir en fin de compte à du plomb, qui lui sera stable. L'uranium possède deux isotopes principaux, l'uranium 238 et l'uranium 235. Le premier a une demi-vie de 4,47 milliards d'années. C'est le temps qu'il faudra pour que la moitié d'un stock initial d'uranium-238 se transforme en plomb-206. De la même façon, il faudra environ 700 millions d'années pour que la moitié d'un stock d'uranium-235 se transforme en plomb-207. Pour dater un objet avec de l'uranium, il va falloir utiliser les équations de désintégration des deux isotopes. Oh mon dieu The Oscar goes to... Gautier Del Blas, Geospore. En fait, connaissant ces équations et la demi-vie de nos isotopes, on est capable mathématiquement de remonter à l'âge de l'échantillon qu'on cherche à dater, en mesurant les teneurs en uranium et en plomb dans le dit échantillon. Petite précision, on considère qu'on ne peut dater un objet avec un élément radioactif donné que s'il est âgé d'au maximum 8 à 10 fois la demi-vie de cet élément. Avec une demi-vie de 4,47 milliards d'années, on peut donc dater absolument n'importe qui parmi vous avec de l'uranium 238, l'univers étant modestement âgé de 13,8 milliards d'années. Oui, on peut même dater le joueur du grenier. Ne fais plus jamais ça. Dernier point important avant de vous dévoiler les deux étapes à suivre pour déterminer votre âge à l'aide d'uranium, l'échantillon que vous datez doit constituer un système fermé. Vous allez voir, c'est simple. Basique. Dans un système toujours fermé, le plomb produit par désintégration de l'uranium reste piégé un peu comme les enfants nord-coréens dans un champ de maïs. Si l'on mesure les concentrations en uranium et plomb, on peut donc remonter à l'instant du début de la désintégration, soit l'âge de notre système. En revanche, si au cours du temps le système s'ouvre, le plomb accumulé va pouvoir s'échapper. Si l'on prend la mesure à ce moment-là, on a perdu de l'information, et on obtiendra bien un âge, mais qui correspondra à la fermeture du système, et pas nécessairement à sa formation. Vous devez donc effectuer votre mesure sur un échantillon contenant de l'uranium et correspondant à un système fermé. Ceci est une habile transition vers la première étape de ce tutoriel pour déterminer votre âge à l'aide d'uranium. Étape numéro 1, trouver un échantillon adapté. Et oui, pas facile de trouver un échantillon adapté pour votre mesure. Vous pourriez tout d'abord chercher dans les minéraux de vos propres roches. Un minéral comme le zircon pourrait fonctionner. Il s'agit d'un des minéraux les plus résistants, dans lequel le zirconium peut parfois être substitué par de l'uranium, et surtout, il déteste le plomb. Donc si vous mesurez du plomb dans un zircon, c'est forcément qu'il a été produit par désintégration radioactive. Hé, hey, mais ça cause de mon minéral préféré Et oui, vous vous le demandiez, bah voilà, c'est le zircon. Et bah c'est de la merde. En effet, vous n'avez pas forcément formé de zircon dès votre naissance. Et bien que résistant, il peut quand même être altéré dans certaines conditions. Il existe néanmoins un type d'échantillon plus adapté. Et pour comprendre ça, il faut remonter à votre naissance. D 
Tout commence lors de la formation de votre système stellaire et une fois votre étoile formée. Un disque de gaz et de poussière, appelé disque protoplanétaire, se met alors en place en orbite autour de l'étoile. En s'entrechoquant, les particules de ce disque vont aboutir à la formation d'objets de plus en plus gros, avec des collisions de plus en plus impressionnantes. En fin de parcours, des planètes, parmi lesquelles vous pourrez figurer, seront créées. D'autres corps plus petits, appelés suivant leur taille météoroïdes ou astéroïdes, viendront également parsemer votre nouveau système stellaire. Si vous avez bien suivi, toutes les merdes qui traînent autour d'une même étoile, dont vous, ont à peu près le même âge. Et celles qui vont vous intéresser aujourd'hui et que vous allez chercher à dater, ce sont les météoroïdes. Lorsqu'ils finissent par s'écraser à votre surface, on parle de météorites et vous allez en chercher un type en particulier, les chondrites. On a fini avec les noms chiants là Les chondrites sont donc des météorites non différenciées, c'est-à-dire que leurs minéraux n'ont pas bougé depuis leur formation, ce qui en fait un système fermé. Nous vous invitons donc à vous munir d'une ou plusieurs chondrites avant de passer à l'étape suivante. Étape numéro 2, mesurer les rapports isotopiques du plomb. Oui, ça peut vous surprendre, mais on ne va pas mesurer les teneurs en uranium, et ce, pour trois raisons. La première, c'est que dans les chondrites, vous ne trouverez pas forcément de zircon, ou d'autres minéraux riches en uranium. Ensuite, les chondrites peuvent contenir du plomb 204, qui est non radiogénique, c'est-à-dire non issu de la désintégration de l'uranium. Et pour finir, parce que c'est mon émission et que je fais ce que je veux. On peut néanmoins transformer un peu la méthode uranium-plomb pour arriver à la méthode plomb-plomb qui va vous permettre de dater votre chondrite. Pour cela, vous allez mesurer dans votre échantillon, à plusieurs endroits, les rapports plomb 207 et plomb 206 sur plomb 204. Sur un graphique comme celui-ci, vos différents points de mesure vont s'aligner sur une droite, que l'on dit isochrone, puisqu'ils viennent tous d'un même échantillon. Leur placement sur cette droite va simplement dépendre de leur stock initial d'uranium. Ensuite, vous n'avez plus qu'à déterminer la pente de votre droite et en la réinjectant dans ces superbes équations, vous obtiendrez l'âge de votre chondrite, et donc votre âge. Vous savez donc maintenant comment vous vous êtes formé, et comment déterminer votre âge naturellement grâce à l'uranium. Il vous suffit de trouver une chondrite et de mesurer les rapports isotopiques en plomb dans celle-ci. Un exemple Prenons le système solaire dont fait partie la Terre. Et bien, La datation de chondrite a permis de dater la planète à 4,54 milliards d'années. Les plus vieux zircons retrouvés à la surface datent quant à eux de 4,40 milliards d'années, ce qui fait quand même une différence de 150 millions d'années, d'où l'intérêt d'utiliser des chondrites. Sur ce, nous vous remercions d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains numéros. En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux et nous aider à financer l'émission sur Utip. Pour finir, nous avons beaucoup parlé d'âge aujourd'hui, mais retenez bien cette citation de Coco Chanel, Personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge. Au revoir.